Yo, good afternoon, mga ma'am, sir. So, another day sa New Zealand, another laag. Hello! Na may kuan guest run. <laughs> so, karon mag-record na sa ito. Answers sa questions na said about the student pathway. Yeah, we say mga process na gitake. So, wait, mga ang sutanin nyo. Ang kanin ang kanin virtual dam, actually retired ni siya nga Murag dam or water supply dari sa upper hut uh, Built in 1929, nag-retire siya pag 1954 sa akong na-research So it's just a 15 minute walk, ikan na ito ang mugi lunch And if you're in the Wellington area o pakakari sa Birchville It's just a good one, uh, short ride from the uh, main highway Normally, mugod kanimo overflow ni dali mga puno kare mag puno siya og falls yeah more sa veil pero karon but tinguwan man ta pero ano mo lang kan di sa puno pero basin wala i wala ni awas di toy nila og overflow there but it would have been a good sight if nag overflow siya anyway we're gonna head back now Again, kung ganano ang army, na yung mga walking path actually, na rin, may pila ka hours ng walking path But since we're ready, kaya yung mga bata We're only here for Birchville Dam And now we're gonna head back to the parking lot So, let's go! Yo, so we're gonna tackle questions, common questions na mga nakuha sa mga pag-ari So, once again, ang mga pag-ari, sa baas na yung mga bata ay Take two So Kuan, among itakol ang questions, common questions sa among pag-ari sa New Zealand. So, so again, ang among pag-ari is via student visa. So, ang common question sa mga tao is, unsa na mo pag-ari mo? Ano to? Student visa. Uh, pila yung gasto? Then, unsa yung course kikuha? Pila ka years ang kurso? Um, makatrabaho ba while mag-skwila? Unsa yung mga benefits after sa skwila? Sakto ba? Okay, so, by the way, before, before me, before me mo proceed, Ang kanina mo is based on our experience. So if namo mga questions you usually kuan dapat mo tanan jud mo immigration advisor or kanang sa IDP ang guru. Okay, willing na sila matabang. Also, ang amo ang isulti ron is based on our experience. It may or may not apply sa inyuha or it may or may not apply in a few months. Okay. Constant constantly changing. Every year mag change ang ang law. So start si Shina rin mag story ron kay siya man technically ang sweet to sa pag-aaral niya okay first na tayo talk pala isang process sa pagkuhag si Dun Visa if mag do it yourself mo ang school mo hatag o mga requirements kung unsa sa'yo yung dapat isubmit or if you want you can go to the nearest IDP center and then sila na ang mo hatag o mo help ninyo kung unsa sa requirements dapat isubmit mo na siya yes so another common question yung mga kuha is kung nag agency ba may pag-arin na mo so technically wag may nag agency pero nagpatabang may sa IDP so nung matanap ko sila unsa ng IDP actually ang kalimot mo kasi meaning sa IDP basta ang IDP ang tag iya sa IELTS kaya nang English nga exam so basically makatabang na sila nimo uh, especially if student makatabang na sila kay na mas like commission from <laughs> the tuition di ba o sa school and so, they don't ask for any extra fees unlike mm. sa obang mga agencies and um, they are very honest, honest sa ilang kwan like for example na kay credentials na kay graduate ka college na kay work experience mo assess na sila mag semi assess na sila if mo qualify ba ka or tagal ka nilag like other pathways nga makari ka sa Australia, New Zealand or unsa ganahan ni mga country sa among part is New Zealand sila ni advice 
nga mao ni maka qualify ko inani kinsay mas maayo nga mo apply mo say mga needed requirements oh and then wala juy as in wala juy salay pangayoon nga money sa imo ha so mo na ko akong ika advice is if ganahan mong student pathway then consult IDP don't go to any kanang mga agencies kay mahal juy kailang mga processing fee niya na pano sila yung mga unsa unsa pa ng chichiburitching nga balunon though so naaman sa mga agencies juy nga way bayad not you I na na ako mga classmate Ah, asli mga jeans po sila bayad. Pero again, uh, IDP ang among pinaka-advice. Kaya again, based ni sa mong experience, mm -hmm. na po may mga kauban ng IDP ra. No extra fees. So, wait sa labang natang bridge ha. Magkiat pa. Yari, Yari, stop running. Okay, so pilay na gasto. So basically magdepend man sa kurso, di ba? Magdepend sa kurso, magdepend sa school. So basically more or less mga 10,500 NZD per semester. Ni multiply na siya sa current currency. Oh, og pila ka book semester para sa ko ay 3 sems man. So 10,500 times 3. So mga 31,500. And ikal times ni mo try ta 32, 34 bisig pilay Kuan, so more or less, kau ni bahal lah one M. So one M ang nagastu nama tuition alone. Nya other expenses is medic medical, which is ang student kemerag. Pula tu, ang imo ke extra ni ramat tu mah so two five, mungkin two thousand five hundred. But if ang kanang full medical ini mah kau nun is nasha sa around ten thousand ten to twelve no fifteen ang Australia. 10 to 10 to 12,000 pesos ang full medical kanang general medical blah blah oh niya ang sabaw then um, IELTS. IELTS it's 10,000 I think oh. 10,000 airfare airfare what else what else visa fees oh visa ang student is 300 dollars plus 395 NZ dollars oh ang processing and what else mag maaari mo rin yung major mga dagko mga mga kuhanin mo so sa tila yung question ang ito matahan ako oh like unsay unsay kuhan ang makatrabaho ba technically oh makatrabaho ka 20 hours per week ang student yes regardless maguro kung unsay mong kurso di ba basta kung sa kang level so basta kung sa kang level is nakay 20 hours per week so basically mabuhi ragyapon ka kung medyo kapos na ang kwarta ka kanang igu-igu rin yung kwarta pang question So, yung nag-abot ni mo dari, makatrabaho ka, 20 hours. Oh, but you're only limited to 20 hours per week. So, but if holiday, if you're holiday, a full-time ka. So, holidays is ka ng, mayroon kong mga holiday, pero na may taas nyo ka ng summer, summer holiday from November to February, ka na 4 months, maka full-time ka na. So, kung makita ka, makasurtehan ka full-time, at least makatigum-tigum ka na for another, buy it for another sem, kung makakuha ni mo na buy it. Change position. So, other questions, pila ka months ang processing sa visa and all that again, dependent na siya sa sa, kuhan, sa immigration. Amua is mga... Ang amu, ang visa ni Edsel is take siya o dugay-dugay kaya naabtan ni o Christmas holiday. So, close ang immigration during holidays. Christmas holiday. So, mana siya. Naabot yung ang visa is padong hapit na dyan siya mularga. Ang anak. Ang other question nga ako na-receive ha is na ba'y assurance nga ma-approve ang visa if naka-student? Not really. Not really, oh. Mag-depende dyan siya po na siya sa sa kanang immigration. Okay. Nasa ko yung nahibauan na nag-apply og student visa. Declined siya. Katong ingo ni itong taga-IDP. Ano mo ba? Oo. Go, 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 go. Kaya wala niya na-prove na ay, oo. Na na siya yung Hi. Na siya yung intent ng mabalik ba sa Pilipinas? Oo. So, wala niya na-prove. Kaya basically, ang kanina yung mag- ang i-apply na mag-student visa, ang ilad yung assumption. Wait sa, wait sa, wait sa, here, here. Ilang assumption is, igaw na ka mo skwila, niya mauli ka. So, you need ng ma-prove ng mabalik kung ka, like, na bagay property ron, na bagay pamilya mabilis Pilipinas. The other question is kanang Na mo dyan trabaho dari. Technically naaman. Especially sa IT. Naaman hiring. Pero again, you need to have strong background po. Experience sa IT. Ako actually, bago pa ko na humagklase, 
uh, basically a few weeks pa so karon nagsipog apply pero so far usap pa kung kanang the process nga application gun and a link will be above kung ano man ako edit na diha ang katong whole process nako sa application sa sa trabaho so mo ni siya mo ni siya mga walking track dere so ang katong canon canon point two to three hours nya morning karaputi four to five hours nya karaputi classic on ten to thirteen hours nya mo ni ang whole map nya dere ramata na to dere na ang Birchville Dam is basically nara dere so taas kini siya actually so if you wanna come here do check it out yo so ang other question di ay is unsay visa nilang China o yari pag arin dere so basically naka student visa ko level 9 if level 9 ka which is masters na degree o doctoral mo level 10 is doctoral so if masteral o doctoral ka you can bring your partner o na partner visa and you can bring your kid on a visitor visa sakto ba? so you touch on it kay well mo backing ko okay so regarding sa amu visa ni Yari since pag larga na mo dili is 4 years old pa si Yari then di siya ka di ilik pa siya eligible for student visa yari 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 quiet quiet na so naka visitor visa siya then when she turned 5 anha na may nag apply o student visa siya then ang akua is um work visa under partnership so naka work maka work ko sa sa unsa nga company then si Yari even though naka visitor visa siya she's still allowed to um so na ka lang sa child care without any fees other question is unsa sa daw kuno na ko pag apply sa among visa ni Yari o ni Agi ba sa daw kuno mi og agency so um actually wala mi ni wa ko ni Agi og agency nag do it yourself ko kay katong nag consult ko sa IDP eh, pwede ba sila mo process sa amo ang visa ni Yari na na siya charge ang okay. kay ang ilahang ang ila ra yung free services for Students. student student rajud so if na moy kana mga dependent dependent nga i-appeal sa application sa student mga na sila og 10,000 nga processing fee so moto rog sakit kay sa bulsa ang 10,000 no magpag ako na lang na ibayad 10,000 pesos ha dili NZD 10,000 pesos sakit kay siya sa bulsa so nag ako buhat is nag research ra jud ko sa immigration website kung unsa ang mga requirements kinahanglan so kami ni pero ang nakanindot sa Jude sa IDP no kay mas kidi sila mo process sa uh, among visa ni Yari kung na ko ipangutan na regarding kung unsa nga type nga medical lang ako ang among kuha ni Yari mutubag sa Jude sila mutabang sa Jude sila kung na kay questions na pay nag ask if pila daw ka months ni take ang pag-approve sa visa namo ni Yari actually ni apply me pag larga ni Edsel that was 29th of Feb Nya na approve among bi among bisa kay March 16. So dali ra kayo ko more or less 2 weeks ra jud. Sha. Wala question. Wala ko nag IELTS. Ang partner sa student dili mag IELTS. Mag IELTS ra if mag apply og residency. So mas ang ako ra jud ka advice ninyo no is mas unsa pa na nga bisa inyo ang apply yon. Ayaw jud mo kaawaw panawag sa immigration or email nila kay anyway kay kung ano ang time katong time na mo is nagsige jo kong email sa immigration wala jo kuy labot if sa muka na sila nako na pwede lang ko pangutana giver jo ko kay anyway wala sila kay lan nako wa sa min ba mi nagkakita sa email kami og call so giver giver ra jo na kay yes basically ang immigration is the leg legal legal entity nga mo approve ug mo process sa mga kuan mga visa application so they will do their best nga mo provide information nga mga ipangayok pa kayo so always 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 consult immigration yes for any questions and again if you have any questions drop it in the comments I think most likely na amin na miss yung mga questions nga mga friends and we're gonna try to review it next time probably gonna do another video of it and please don't forget to click on like subscribe and share share and see you on the next video peace